Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour une euh, capsule très intéressante. Il s'agit de repentance, de pardon. Est-ce qu'il est possible de se repentir véritablement ou est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent de nous repentir ou est-ce que Dieu peut nous pardonner systématiquement ou il y a des choses qui lui empêchent de pardonner Amen. Nous allons lire une parole dans Acte 8. Euh, dans le contexte, vous savez, c'est Simon le magicien. Simon, Simon le magicien euh, suivait Philippe, euh, qui était un évangéliste, qui avait la puissance, euh, la foi pour faire des prodiges, des miracles et toutes ces choses. Et évidemment que la puissance de Philippe surpassait celle de, celle de Simon le, le magicien. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Simon le magicien Il s'est converti parce qu'il a entendu la parole, il a même passé par les eaux du baptême. Vous pouvez voir ça dans Acte 8, chapitre. Pitre, euh, acte 8 à partir du verset euh, 9 au verset 14. Maintenant, il faut savoir qu'en ce temps-là, euh, il y avait eu une grande persécution. Tout le monde avait quitté Jérusalem sauf les apôtres. Et Pierre et Jean, euh, ayant appris que la parole était venue en Samarie, eh bien, ont fait le déplacement là-bas et euh, ils ont été retrouvés Philippe. Et euh, ils ont prié pour tous ceux qui avaient accepté le... Le Seigneur, la Bible le dit ici, hein, au verset 14 du chapitre 8 d'Actes. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la, la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyé Pierre et Jean, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'entre eux. Ils avaient, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Amen. Mais lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Alléluia. Vous voyez il a essayé de faire un deal. Pourquoi Parce qu'il voulait la même, le même pouvoir que les apôtres pour imposer les mains aux autres et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'était une question, pour, une question, pour lui une question personnelle, il voulait la même puissance. Donc son cœur n'était déjà pas droit et Pierre avait discerné le cœur de Simon. Il lui dit, au verset 20, « Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Donc c'est une malédiction qui est sortie de la bouche de Pierre. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Alléluia. Quand il a entendu le, la malédiction qui est sortie de la bouche, euh, eh bien, ça a effrayé, bien entendu, euh, Simon. Alléluia. Mais Pierre euh, euh, a bien dit, repends-toi de ta méchanceté, s'il est possible. Pourquoi il dit s'il est possible Parce qu'il a vu qu'il y avait des empêchements. L'empêchement d'une sincère repentance, c'est un cœur tordu. C'est un cœur tordu. Et euh, c'est pour ça que Pierre a dit, ici, s'il est possible, tu peux dire à Dieu, je me repens, mais la repentance ne vaudra pas tripette parce qu'il y a des choses dans ton cœur qui doivent être corrigées avant. Amen. C'est que la, les, les liens du fiel à mer, c'est la jalousie le fiel à mer, hein, euh, le fiel à mer et l'iniquité devaient d'abord être expulsés pour demander pardon euh, du fait qu'il avait voulu faire du business avec le Saint-Esprit. C'est pour ça, la parole de Dieu, elle est assez extraordinaire. La personne veut se repentir parce qu'il a fait une mauvaise action, parce qu'il a été repris, euh, etc. Mais l'apôtre lui dit, non, ce n'est pas comme ça, mon ami. Parce que je vois que dans ton cœur, il y a encore du fiel à mer, de la jalousie et tout ça, des motifs, euh, d'autres, des motifs impurs et tu vis dans l'iniquité. Si tu, tu, tu veux que Dieu te pardonne ce que, tu as, ce que tu as essayé de faire là, règle d'abord tes affaires. Et voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit que des fois, nous nous repentons pour une chose alors que nous avons plein d'autres choses dans le cœur qu'on devrait euh, nous repentir d'abord. C'est pourquoi il convient de marcher dans la sanctification et s'examiner régulièrement pour demander pardon, pour se repentir, afin que lorsqu'on chute, comme ce fut le cas de Simon ici, ben, notre cœur ne nous accuse pas et que nous puissions véritablement nous repentir et que le Seigneur nous pardonne. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.